Bueno, Frank, ahora sí vamos con nuestro invitado. Él es Andy Stallman, es argentino, es uno de los mayores expertos a nivel mundial en el ámbito del branding, autor de unos bestsellers en el tema y bueno, es conocido a nivel internacional. ¿Qué puedes decirle tú a Andy? Bueno, qui quiero, quiero decirle a nuestros televidentes que Andy es uno de los referentes en español más importantes que tiene el branding. Yo me siento muy orgulloso de verdad de tener este espacio. Él es gran, un gran escritor, eh, brand of own, human of own y eh, totem. Totem, eh, vamos a hablar ahorita un poquito de él, eh, fascinante. Eh, Andy, te admiro de verdad en ese aspecto y quiero que nos... Ah, algo muy importante, super hincha de boca, Isa. Hay que destacarlo. <risa> Hola Andy, ¿cómo estás? <risa> Bienvenido. Hola Isa, hola Frank, hola, hola a todos los cucuteños y a todas las cucuteñas, un gusto estar acompañándolos hoy aquí desde la ciudad de Madrid. Muchas gracias a ti por recibir nuestra invitación, la verdad un orgullo, él está conectado desde España, entonces imagínense la tecnología como ha logrado todo esto. Entonces, bueno, primero eh, quiero, queremos saber, vamos a empezar de una vez con las preguntas porque la gente está atenta para, para aprender. ¿Se puede tener éxito sin branding? Eh, ¿Se puede tener éxito sin buen branding? Es muy difícil. Eh, prácticamente es imposible. Eh, hoy por hoy, si analizamos las empresas más exitosas, desde las más grandes a las más medianas a las más pequeñas, todas tienen en común una gran marca detrás. Una gran marca, como bien decía Frank, que no es un logotipo, que no es solamente un nombre, que no es solamente la forma en que atendés a las personas, que no es solamente un producto, que no es solamente las redes sociales. Una gran marca es esencialmente aquello que la gente dice, siente o piensa sobre tu producto, tu empresa, tu ciudad o tu programa de televisión. Y el branding es tan importante que las empresas que no desarrollen buenas estrategias de branding y no apliquen buenas ideas de branding, tienen prácticamente imposible tener un futuro alentador, positivo y exitoso. Eh, claramente las empresas en algún, las empresas que quieran perdurar en el tiempo, tienen realmente en algún momento de su línea de tiempo hacer branding. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si no, moriremos. Si no, fallecerán. ¿no? Lo, 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 sí. Lo cierto, Frank, que coincido 100% contigo eh, y podría agregar que en realidad antes de que una marca nazca tiene que tener claro por qué van a ser, de qué manera estar en la vida de las personas, de qué manera puede impactar simplificándole la vida, mejorándole la vida, ayudándole en la vida, alegrándole la vida. Si las marcas solo nacen con la vocación de ganar dinero, son marcas que nacen siendo marcas pobres. Cuando tu marca es creada, construida y desarrollada con la vocación de impactar positivamente en tus empleados, en tu comunidad, en el mercado, en la sociedad, aportando un mejor producto o un mejor servicio o solucionando, como decía antes, algún problema que la sociedad estaba demandando, entonces tu marca tiene recorrido. Y lo cierto es que todas las empresas hacen branding, solo que la mayoría de empresas no es consciente de que está haciendo branding. Y entonces, si ellos son conscientes a partir de, por ejemplo, programas o conversaciones como las que están ahora, pueden reorientar, optimizar, mejorar su negocio, su empresa, su servicio, y poder eventualmente recorrer muchísimos más años de satisfacciones, de alegrías y de impactos positivos en la sociedad. Andy, antes de iniciar esta transmisión, estábamos hablando con Frank de que las marcas eh, a veces no entienden que es un proceso, es un proceso de construcción, de tiempo invertido, de mucho trabajo, no se logra de la noche a la mañana. Queremos que nos hables un poquito de eso y les hables un poquito a, la, a las marcas y también de si, digamos, la esencia o el ADN de mi marca, yo la tengo que buscar o la tengo que hacer. Buenísimas las preguntas. 
ciertamente eh, el branding es un proceso que no termina nunca. Y eso es una buena noticia porque significa que tu empresa está en buena forma. Si el branding está permanentemente eh, liderando y activando la compañía, significa que estás haciendo las cosas bien. Por supuesto que el branding es eh, lo suficientemente eh, inteligente cuando es bien gestionado para ser muy consistente y muy coherente con tu esencia, con tu ADN, con el alma que mencionaba Frank, pero también flexible con la coyuntura. El mundo va cambiando, se va transformando, va evolucionando. Y si tu marca o tu branding ignora los cambios, los cambios te van a terminar ignorando. Y eso es algo que no nos interesa que suceda. Pero fíjense qué interesante lo que vos decías, Isa. El branding no es solamente lo que se ve o lo que, o lo que se escucha o lo que se siente. Sobre todo tiene que ver con las opciones que vas creando y vas impactando. ¿no? A mí cuando me llamaron ustedes del programa y me dijeron, el programa se llama Vamos con Toda. Lo primero que me pasó a mí es, me motivé, me, 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 me ilusioné, me, me, me sentí como positivo, como eh, conmovido en el mejor de los. El nombre, si después, evidentemente, eh, termina reflejando de manera veraz y cierta, cosa que sí a ustedes, aquello que despierta en las terceras personas, entonces va acomodando las fichas de, esta gran, de este gran rompecabezas que es el branding, ¿no? Porque el branding no es ni siquiera dos o tres. Branding es todo lo que se hace y cómo se hace. Por eso siempre digo que mejor que decir, para las marcas mejor que decir es hacer, porque al hacer las cosas se dicen solas. Más vale un gramo... De hacer que un kilo de decir, dislo. <risa> gran frase, ¿a quién la habrá que dicho? Ah, y el gran Andy. <risa> bueno, queremos... Otra, otra perdón. Dale, dale, dale. No, dale vos, Isa, perdón. Ah, bueno, mira, que habíamos hablado con Frank antesitos de unas preguntas que queríamos hacerte. ¿Cómo puedo transformar a clientes en creyentes? Ese es el planteamiento principal de esta última obra que acabo de publicar, que se llama Totem, que es un libro que publiqué con Editorial Planeta, que salió el 19 de mayo, hace cuatro días. Es eh, el libro más vendido de Amazon en cuatro categorías, marketing entre ellas. Y lo que, lo que planteo eh, en la esencia del libro es que a partir del rol cada vez más trascendente de las marcas, y no hablo solamente de las empresas grandes. Hablo de las empresas grandes, las medianas y las pequeñas, porque todas tienen desde su lugar y a su manera un impacto en nuestra sociedad y en nuestro mundo. Aquellas marcas que han entendido que además de ganar dinero, pueden cuidar mejor a sus equipos, pueden impactar mejor en el medio ambiente y en la sociedad, pueden contribuir a mejorar nuestro mundo, pueden hacer que su producto sea menos contaminante o que su servicio sea mucho más satisfactorio, abrazando un propósito honesto, valores eh, trascendentes que se dan vida en cada una de las acciones que la empresa toma, con un liderazgo claramente orientado a satisfacción de empleados y de clientes y de proveedores y, y, y de, de entorno, y que además eh, no solamente trabaja para nuestro presente, sino también tiene en consideración el futuro, nuestros hijos, las futuras generaciones, esas marcas dejan de ser marcas y se transforman en algo más importante que tótems modernos. Tótems alrededor de los cuales nos reunimos, gente como Isa o como Frank o como yo, porque creemos en la contribución de ese tótem a la sociedad. Creemos en su propósito, en sus valores y en su forma no de decir las cosas, sino de hacer las cosas. Los creyentes, en definitiva, por supuesto que somos clientes o usuarios o consumidores o ciudadanos, pero creemos tanto en ese que vamos no solamente a elegirlo y a recomendarlo, sino que vamos a defender su contribución y su aportación para que sigan mejorando la sociedad y el mundo a mejor. ¿no? Muchas gracias. Es unas, unas palabras que de verdad me, me llenan de alegría porque yo siento que cuando uno hace branding realmente lo que está haciendo con las empresas es provocando que dejen una huella, que la empresa piense en, en qué puedo yo como marca realmente entregarle a esas personas. Me, me gusta que no se vea desde la óptica de lo económico, 
sino realmente uno crear algo para la sociedad. Yo digo, esto es lo bonito de branding, cuando uno empieza a mirar todas, todas esas líneas a las que una empresa se puede, digamos, dirigir, cuando su intención es conectar, cuando su intención es, es sincera. Me gustaba mucho mmm, del libro que, digamos, se habla de que la empresa debe tener una comunicación sincera, uno tiene que ser real con el cliente, porque el cliente, Puede que te conecte contigo con algo que está convencido. Y si, y si cuando él recibe, digamos, esa conexión y, y efectivamente se hace un lazo como empresa con, con ese usuario, con ese cliente, con ese creyente, es un lazo que dura y perdura a través del tiempo. Y lo bonito de este espacio, Andy, es que nos ven también muchas personas que tal vez hasta hace unos días la palabra branding era algo desconocido y, y a veces todos estos tecnicismos le, le tapan a la gente un, pro, un, un poco su visión de lo que realmente es. Y es el conjunto de acciones que las empresas y, y, y las personas hacen, digamos, para reflejar sus propias, digamos, sus propias valores, valores uh -huh. lo que representan y, y, y la voz de la marca. Yo quiero traer acá una frase que es la voz de la marca. Yo como marca, ¿cómo le hablo a mis clientes? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es, son, cuál es mi ADN? ¿Cuál es, cuál es mi energía? ¿Cómo, son, ¿Son adultos? ¿Son jóvenes? ¿Son niños? Yo, ¿Yo a quién le hablo? Entonces, Andy, me gustaría que por favor nos regalaras lo, esos cinco tips básicos para cuando una empresa quiera tomar la decisión de hacer branding. Yo quiero iniciar, yo soy un empresario o soy un emprendedor y yo hasta hace dos días no sabía que era branding. Oiga, ¿cuáles serían esos cinco pasos que tú recomiendas para estas personas? Bueno, muy, muy buena reflexión, Frank, eh, acompañada de una excelente pregunta también. Eh, es verdad lo que decís, muchísimas personas, eh, gente incluso maneja empresas de un tamaño y una facturación y unos beneficios considerables, Todavía no tienen quizás el conocimiento o la conciencia lo suficientemente eh, abiertas para saber la importancia de seguir una buena estrategia de branding, entendiéndola más como una inversión que como un gasto. Pero sobre estos cinco ámbitos que vos decías, una de las cosas que se dijo en la entrada del programa es, primero la gente. Y yo voy a decir exactamente, primero la gente. No nos olvidemos que las marcas son personas las empresas son personas y los clientes o los creyentes son personas. Con lo cual, lo primero para construir una eficaz y exitosa estrategia de marca es entender a las personas. Eso es lo primero. Eh, lo segundo también lo dijeron ustedes en la cortinilla, en la, en la entrada del programa, que es amor y amistad. Hoy por hoy estamos viviendo bajo la, tiro, la tiranía del like, ¿no? Este, estos, eh, estos deditos para de los cuales somos un poco prisioneros, ¿no? Oye, si no me dan likes, me agarro un poco de tristeza. Si me dan muchos likes, soy súper importante. Bueno, no determina ni el éxito ni, ni el fracaso de una empresa, pero no tener amor con tus empleados y no tener amor con tus creyentes sí determina el fracaso. Porque crear amor, y tú dijiste la palabra lazos, requiere de esos valores, de esa autenticidad, de confianza, una palabra súper importante, y sobre todo de la autenticidad entre lo que pienso, lo que soy, lo que digo y lo que hago, haciendo todo esto de manera coherente. El tercer punto importante, ya lo dijiste tú, es que eh, el alma de una compañía no es un logotipo o un producto. El alma es algo súper importante. El alma es cómo vivís, cómo comunicás, cómo atendés cómo late tu corazón y cómo construís esto que para mí es fundamental, que es el punto cuatro, que es evolucionar de buscar transacciones a crear relaciones. Las transacciones están muy bien, pero si vos antepones la idea de la transacción adelante de la relación, estás hablando de dinero y no estás hablando de personas. Y la última, creo que es eh, muy importante, es... ¿Qué es lo que te hace inimitable e inigualable? ¿Qué es aquello que tienes en 
tu forma de hacer, en tu forma de fabricar, en tu forma de atender, en tu forma de comunicar, en tu forma de empatizar, en tu forma de relacionarte, que te hace absolutamente diferente a los demás. Y esa propuesta de valor, bien construida y bien desarrollada, va a lograr que todo lo anterior sumado a esto haga que crees una gran ¿Y qué es una gran marca? Es una gran promesa cumplida. Así que básicamente resumimos de manera muy apretadita estos cinco puntos muy, muy importantes que seguramente la mayoría de nuestros telespectadores lo estén haciendo, quizás sin saber que conectando todos estos puntos están haciendo una buena estrategia de marca. Muchísimas gracias, Andy. Me encanta esto que hablan de tener alma. Yo creo y quiero anotar algo, a mí me encanta la moda y a veces la gente piensa que las marcas de moda no pueden tener un alma, digamos que social o, una, o una, un papel social. Yo últimamente he estado enamorada de unas marcas que me muestran, por ejemplo, quiénes son las señoras que les cosen, quién es su inspiración, muestran el proceso, muestran el proceso de sus telas, muestran... Entonces, sí se puede llegar a tener alma, corazón, a mostrar algo, así sea con la moda. Es, es cierto, es que el branding a la hora, la verdad, lo que hace es tal vez humanizar todo ese proceso, ¿sí? Digamos, el, el mercadeo digital ahorita es como algo muy crudo, él lo decía como, no es tan transaccional, es muy transaccional, pero lo que hace el branding es realmente darle esa parte humana, que las empresas digan, oiga, pi piense quién es usted, para dónde va, quiénes son sus clientes, quiénes son sus, sus, sus compradores, y lo que hace el branding es eso, humanizar. Creo que es lo bonito, es lo que me encanta de esto, que no somos máquinas, no somos eh, entidades con fines de lucro realmente, sino que nos veamos como marcas que quieren trascender en el tiempo. Y cuando uno busca esa trascendencia en el tiempo, digamos que lo económico viene en, 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 un, en un lado lateral. Y, y sin duda, al, a la par. Uh -huh. Porque si... Si tú vas construyendo marca y vas construyendo y vas construyendo, porque esto es día a día, esto es una curva ascendente y te tienes que adaptar y tienes que volver a entender al mercado. Hace, hace cinco meses, digamos, esto no estaba en la cabeza de la gente con el poder que lo está haciendo ahorita. Y solo las marcas que en este momento se paren y digan, esta es mi realidad, ¿sí? Y analicen su situación y piensen... ¿Cuál es la situación actual de ellos como empresa y de sus usuarios, de sus clientes? Hombre, para esto es el branding, humanizar las marcas. Andy, hay un concepto que tú, eh, digamos que bautizaste, que es Brand of On. Yo quiero que nos hables un poco de eso, porque a veces, entonces ahora como todo es digital, entonces queremos todo, entonces todo en el On, en el On y en el Off, ¿qué? O sea, ¿qué, qué pasa ahí con las marcas? Es una observación más que pertinente en estos tiempos que corren, en donde fruto de la cuarentena hemos tenido que digitalizar gran parte de nuestra vida. Lo que hemos aprendido a lo largo de los últimos 10, 12 años es que el ser humano ya aprendió a vivir entre dos mundos que son uno. El off y el on no son dos mundos diferentes. El off, el off y el on, por eso yo escribo brandofón todo junto, brando entre el off y el on no hay diferencias, ni brechas, ni grietas, ni fronteras. El off y el on simplemente eran que se crearon en diferentes momentos de nuestra historia, pero que ahora se retroalimentan, se necesitan, se complementan. Eh, un ejemplo muy sencillo sería, si yo busco la comodidad de una compra económica y rápida, puedo entrar en internet y hacer esa compra económica y rápida. Pero es una experiencia inmersiva, memorable, una atención de una persona, vivir este, este acto antropológico de la compra, obviamente quiero ir al, al espacio físico. Hay marcas que han nacido en el espacio online, que han migrado hacia offline, hay marcas que han nacido en el offline, que se han expandido y extendido al online. Lo cierto es que si las marcas no están on más off, quedan out, quedan fuera, porque tú o como cliente o como creyente, lo que quieres es hablar con tu marca o comprar el producto de esa marca o usar el servicio de esa marca. Y a ti lo que te interesa es utilizar el canal que en cada momento te venga mejor. A veces es el físico, a veces es el digital. Con lo cual las marcas 
tienen que aprender de qué va a elegir el offline por sobre el online o el online por sobre el offline. Acaba de entender qué tipo de propuesta de valor tengo, en qué canales tengo esta, que estar, con qué tono de voz, cómo plasmo mi personalidad y para qué utilizo cada canal. Pero indudablemente es un debate que ya no puede seguir teniendo lugar en las empresas, porque si ignoras el off o el on, te quedas absolutamente out. Esta frase de el camino que iniciamos los locos es el que luego transitan los cuerdos. A mí me fascina, la traes mucho a colación. ¿Qué ha cambiado eh, en, estos, en este último año ese camino que iniciaste? ¿Y qué es ahora, Andy? Cuéntanos qué ha pasado en un año, porque me gustaría saber qué ha pasado con Andy en un año, con todo esto que ha ocurrido. Una de las cosas eh, increíbles que pasó es que este libro que vos mencionabas antes, que se llama Humanofón, que está por acá, creo que está por acá arriba, eh, Humanofón se publicó en el año 2016 y Humanofón planteaba cómo podíamos mantener humanos en una edad cada vez más automatizada y más digitalizada, cómo podíamos lidiar con una sociedad en donde la inteligencia artificial y los robots y las iban a ocupar nuestro puesto de trabajo, cómo íbamos a poder lidiar con la educación de nuestros hijos o con nuestros padres o abuelos en una sociedad donde en vez de tener personas van a tener robots cuidándolos o iPads dando clases. Y una, toda esta que se publicó en 2016 hoy es una realidad. Eh, y lo que me pasó en, en este último año es que por un lado eh, me di cuenta de que el ser es muy lento a la hora de absorber el cambio. Sí es rápido en observarlo, pero es lento en absorberlo. Hay una diferencia entre observar y absorber. ¿sí? Aunque es una, un pequeño matiz gramatical, es una gran diferencia en, en el concepto. Cosas que aprendí en este año es que eh, descubrí la gran diferencia entre la gente y las marcas positivas y la gente y las marcas negativas. Mientras que la gente y las marcas negativas son cada vez más egoístas y envidiosas, las personas y las marcas positivas son cada vez más eh, eh, generosas eh, y cada vez son más agradecidas también. Y, y creo que esos eh, matices que orientan todo lo que está hacia esa palabra que vos repetiste eh, varias veces y que es la humanización, creo que es el corazón de todo lo que tiene que pasar. La tecnología está muy bien, nos permite, por ejemplo, estar teniendo esta, esta conversación, nos permite compartir contenido, nos, com nos permite ver esta charla otro día en otras plataformas. La tecnología nos permite ahora mismo estar ayudando a gente en lugares eh, distintos, educar a distancia, que doctores que están trabajando en la vacuna puedan reunirse virtualmente y, y, y miles de etcétera. Pero no nos olvidemos que la tecnología es una herramienta. La digi lo digital, la herramienta. Acá lo importante es lo humano. Todo lo que hagamos que, que tenga al ser humano en el centro y en el foco de cualquier estrategia, de cualquier acción y de cualquier eh, eh, transformación, es todo aquello que ahora mismo estamos necesitando. Y el mundo de las marcas no solamente no es ajeno a esto, sino que tiene una altísima responsabilidad para ayudar a transformar el mundo a mejor. Genial, Andy. Muchísimas gracias, de verdad. Esperamos que todos estén aprovechando muchísimo esta información tan valiosa. Queremos saber ahora hablar un poco de las tendencias de los consumidores en esta temporada, en esta nueva actualidad. Excelente. Eh, nosotros con la empresa en la que trabajo, que se llama Totem Branding, es una compañía especializada en proyectos en los cinco continentes, eh, nosotros tenemos en nuestro propósito, por un lado, humanizar el mundo de las marcas y por el otro, crear, construir o transformar marcas que las personas. Entonces, como parte de nuestra contribución a la confusión general, eh, lo que hicimos fue un trabajo colaborativo con personas de los cinco continentes. Eh, 50% de las personas eran hombres y 50% eran mujeres, 50% eran del hemisferio norte y 50% era, eran del hemisferio sur y prácticamente repartimos el resto de, de los insights 
por continente. Es increíble cómo a pesar de economías más avanzadas o economías menos avanzadas, eh, cómo en sociedades con más alto nivel de, de digitalización o menor, con más índice de pobreza o menor, al final ha habido muchos denominadores comunes, eh, uno de los cuales tiene que ver con casi todo lo que veníamos hablando. Eh, el efecto lupa. Eh, la gente cada vez va a ver con más nivel de detalle cómo es tu marca, cómo se compromete tu marca, cómo cuida tu marca a las personas y también cómo cuida el cliente y al entorno. El efecto lupa. Dos, el online más el offline. Por favor, bienvenidas las herramientas digitales, pero no nos olvidamos de la experiencia física y del trato personal. Tres, vamos a darle mucha más importancia a lo local que a lo global. No solamente la cercanía geográfica, sino también la cercanía emocional, lo que en algunos ámbitos se puede llamar el kilómetro cero, ¿no? A nivel de, de, de producto. Vos hablabas de, de, del mundo de la moda. Eh, en general, la gente quiere saber de dónde viene el producto, quién lo ha manufacturado, eh, si se está explotando a jóvenes o si de verdaderamente se está ayudando a que esa comunidad crezca y se desarrolle. O sea, no da lo mismo. Eh, se va a potenciar eh, el tema de la economía circular para poder comprometernos de una manera manera activa con el medio ambiente, porque lo es, de hecho, el virus no es que ha puesto la emergencia climática en esta la emergencia climática sigue ahí, no hay más que ver los incendios en California o lo que está pasando con los polos y otro tantos, etcétera. Eh, y quizás eh, el último punto es que eh, las personas cada vez creen menos en los... Esto no significa que quieren la anarquía y y que quieren golpes de Estado. Significa que no le tienen fe y esperanza a los gobiernos, tanto nacionales, como provinciales, como transnacionales, para el cambio, y depositan su esperanza en, en el rol de las marcas para poder empujar este cambio, que no es un cambio eh, sanitario, ni económico, ni digital. Es también un cambio cultural y emocional. Y ahí todos tenemos un rol que jugar. Y el último punto, quiero decir, es el cambio va a suceder si nos comprometemos todos con el cambio. No podemos hacer un outsourcing, una tercerización de la transformación social y emocional que todos anhelamos o demandamos. Porque la transformación nos requiere a todos y a cada uno de nosotros comprometidos desde la responsabilidad que cada uno asume en, este, en esta construcción del futuro al que nos dirigimos. Me parece súper importante y oportuno esto porque nosotros tenemos que entender que esta comunicación o este papel no es solo de las marcas, también es de nosotros como consumidores. ¿Cuáles marcas preferimos? ¿Cuáles productos nos gustan? ¿Qué, o sea, ¿qué es lo que elegimos en esas marcas? Y, 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 y también cabe anotar que el mercado también va sufriendo, eh, yo también digo que por la evolución también de las generaciones, ¿no? Ahorita, digamos, las nuevas generaciones un poco más naturalistas, más eco-friendly, o sea, ahí es donde vamos. El, el, y digamos, todo esto que está ocurriendo, yo tengo la sensación de que ha hecho que la, la gente entre en un estado de, más, de mayor introspección, pero espiritual, de crecimiento, en donde están buscando tal vez ahorita muchas cosas. Eh, la ecología, lo autosostenible, los emprendimientos, el apoyo a esas pequeñas personas, a los artesanos, eh, hacer marca ciudad. Digamos, eh, reconocer, por ejemplo, a los campesinos que están en el campo es importantísimo. Y esto, esto lo hace, esto lo hace, o sea, a mí me encanta el branding es porque definitivamente no va a cansar de decirlo. Es la parte humana y sensible del mercadeo agresivo. Sí, es, es, es lo que significa esto. Eh, los que nos están viendo, eh, yo sé que han absorbido muchas cosas. Esto es un, un espacio muy importante y lo primero que hay que hacer, Andy, para todos aquellos que no han iniciado con el branding y hoy dijeron, bueno, yo tengo una empresa o yo tengo un emprendimiento o voy a empezar una empresa, mi paso número uno, porque me lo dijo Andy, es, ¿cuál sería ese paso número uno, Andy, para que arranquemos con toda? Vamos con toda. Vamos con toda. Eh, el, el paso número uno es preguntarte por qué querés crear esa empresa. Eh, si es solamente para ganar dinero, si es para mejorar tu entorno, ayudar a esas eh, comunidades indígenas, si es para crear 
o para solucionar una demanda insatisfecha, si es para solucionar un dolor en la sociedad, si es para simplificarle la vida a las personas, si vos tenés clara esa razón de tu existencia, entonces vamos con toda para adelante. Pero el ganar dinero es un resultado, no es eh, un destino. El destino tiene, el, el, el viaje es lo importante, cómo construyes la marca, cómo construyes valor. Lo que ustedes decían recién que es súper importante, cuando yo elijo una marca, estoy dejando de elegir otra. Eh, por lo tanto, estoy premiando a una marca y estoy castigando a otra marca. Eh, el, la recompensa a la marca que elijo es porque esa marca me hizo sentir apreciado, me hizo sentir importante, me ha tratado de una manera especial. Y mi forma de recompensar esa marca es no solamente dándole mi atención, sino también dándole mi dinero. No nos olvidemos que la, estas marcas que nacen con un propósito más elevado que el de solamente ganar dinero, que piensan en el producto, en el planeta y sobre todo en las personas, eh, tienen una conciencia muy despierta del cambio. No solamente del cambio actual, sino del cambio futuro. Tienen un compromiso con ese propósito. Es un propósito que se vive, que se siente y que late en cada decisión. Y sobre todo han tenido eh, en esa visión que nuestra sociedad, como bien apuntaba Frank, está transicionando de la estética a la ética, al love, al amor, y también del tener al ser. Cuando se entienden todos estos cambios, en definitiva es cuando estás en disposición de crear una marca que seguramente va a tener un impacto muy relevante. ¿Y por qué es importante el branding y la marca? Se preguntan nuestros espectadores a la hora de, de crear una nueva empresa. Porque el branding es la principal diferencia entre ser reconocido o pasar inadvertido. Y si tú vas a crear una empresa para generar impacto positivo, lo que quieres es ser reconocido, no pasar inadvertido. Gracias, Andy. Yo quie... Hay algo importante que tú estabas diciendo, y es que en esta actualidad una pequeña empresa puede entrar fuerte a competir con una grande. Eso me parece súper importante y quisiera que habláramos un poquito de eso para los pequeños que nos ven. Sí, no nos olvidemos que, que el entramado económico, por ejemplo, en España, las pymes representan el 99,3% del entramado económico del país. Y me imagino que en Colombia debe rondar más o menos por esos números. Sí. Es decir, le debemos todo a nuestras pymes. Las grandes compañías, las grandes empresas son importantes, indudablemente. Eh, estos grandes bancos, estas grandes empresas. Pero en realidad la economía vive y late y sobre todo eh, eh, se mueve gracias a, la, a las pymes. Yo uno de los mensajes que le diría a, a, a todos aquellos que están con una micro pyme o con una eh, mediana o pequeña empresa, o incluso si están por emprender, que, que nunca se olviden de este proverbio africano. Este pro proverbio africano dice algo así. Si crees que eres demasiado pequeño, si crees que eres demasiado pequeño para marcar la diferencia, es que nunca pasaste con un mosquito. Esto significa que todos y cada uno de nosotros, en nuestra empresa, micro, pequeña o mediana, podemos generar un impacto positivo. Ahora mismo se ha aplanado el terreno de juego. Todos podemos generar impacto, todos podemos tener valores. No hace falta que todos pensemos lo mismo ni que todos reaccionemos igual, pero sí que tengamos en el corazón de nuestras decisiones cómo tratamos a nuestras personas dentro de nuestro equipo, llamémoslo empleados o socios o como quieras, y también cómo tratamos a las personas fuera de nuestro entorno. Porque esa va a ser la forma de construir marca. Y también ustedes hablaban de marca ciudad o de marca país. Una de las cosas fabulosas eh, que a mí me tocó vivir en mis más de 30 viajes a Colombia, tengo pendiente visitar eh, eh, Cúcuta y Santander porque no he dado la suerte todavía, pero sí he visitado muchas veces muchas otras ciudades. Eh, cada uno de los colombianos con los, colombianos con los que yo he interactuado son unos embajadores de Colombia increíbles. Todos tienen eh, una pasión, un compromiso, una educación, una sensibilidad, una empatía, que en un lugar del mundo eh, eh, sería diploma de honor eh, como reconocimiento. Para ustedes es algo natural, es innato, está en vuestro ADN. 
parte del alma de, de vuestro país. Trasladar eso a cada una de las empresas, más allá de su tamaño, es indudablemente eh, una apuesta ganadora de presente y de futuro. Muchas gracias, Andy. Estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho y me parece supremamente pertinente. Eres, yo, eh, eh, Isabel, eres un gran orador y yo quisiera, antes de cerrar, Andy, que le dejaras un mensaje a todos esos pequeños emprendedores que en este momento están en la pandemia preguntándose cómo voy a hacer de ahora en adelante. Entonces, un mensaje para todos aquellos que lo están viendo en ese momento de Andy Stallman. Vamos con toda. Vamos con toda. Eh, vamos a hacer eh, un, un, un cierre muy realista. Lo que está pasando ahora eh, tiene una forma de ser vista muy triste. Hemos perdido gente querida, hay gente querida en los hospitales, la economía se ha visto supremamente perjudicada. Pero también estos golpes que la humanidad ha recibido a lo largo de su historia han sido golpes para aprovecharlos, no para desaprovecharlos. Son golpes para abrazar el cambio, son golpes para aprovechar la transformación, son golpes para tener una mirada positiva y poder transformar los problemas en oportunidades, para cambiar la mirada, para poder mirar nuevamente qué tipo de propuesta de valor yo tenía y si aquella propuesta de valor que tenía sigue vigente o tengo que cambiarla. Es un golpe para decir, pude ignorar tanto a la tecnología si la tecnología me puede ayudar mucho en mi negocio. Es un golpe para despertar también de que no podemos seguir solamente el modelo de competir con mi vecino o con mi comunidad. Tenemos que también colaborar, cooperar, co-crear. Tenemos que buscar ámbitos de generosidad y de gratitud, dejando atrás los espacios de egoísmo. Tenemos que unirnos más solidarios. Tenemos que darnos cuenta de que a veces eh, la marca necesita sumar con otras marcas para crear un cada vez más grande y más poderoso, con mayor impacto. Que ningún campeón ha salido campeón solo. Que siempre hemos necesitado de trabajar en equipo, de operar en equipo, de pensar en equipo. Y este es el momento de los equipos, es el momento de la generosidad, de la solidaridad y de la cooperación. Y por supuesto que son momentos duros, pero nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos también vivieron momentos duros, incluso más duros muchos de ellos. Con lo cual lo que hay que hacer es arremar, ponerle mirada positiva, ir para adelante con una visión clara de a dónde queremos ir, porque la distancia entre lo que somos y lo que queremos ser no es lo que decimos, es lo que hacemos. Así que como mensaje de cierre, para ir con toda para adelante, vale mucho más un gramo de hacer que un kilo de decir. Muchísimas gracias, Andy, de verdad. Gracias por ese mensaje de unión y solidaridad tan necesario en este momento. Recargados Muchas... de energía con ese súper mensaje. Nos despedimos de Andy. Muchísimas gracias en España. <risa>